¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video En esta ocasión es otra Artur reseña eh, Debido al, al éxito de la, de la anterior, no, si no la vieron, pues abajo les dejo el link Fue del Batman año 2 En este caso reseñaré la historia Rito de Iniciación Que fue publicada aquí en México por Editorial Beat en el número de, A partir del número 141 de Batman este el número 144 de Batman en su edición catorcenal y que comprende desde el 25 de mayo del 93, el 141, hasta el 6 de julio del 93, el, el, el número 144, es decir, son 29 años que salió esta, esta saga, ¿no? Eh, pues, ¿qué les puedo decir? El, está ilustrado por, por uh, uh, Norman Froge. Y el escritor es Alan Grant, muy buen equipo creativo de, de ellos dos, pues son muy buenas historias, ¿no? En Estados Unidos fue publicada en el Detective Comics del 618 al 621. Son este, cuatro números también allá en Estados Unidos. Bueno, pues de qué va este el villano aquí, de hecho es su primera aparición, el hombre Obea, aquí se puede apreciar, Obea Man, eh, Obea Man en, en inglés. Y bueno... Pues algo de lo... La verdad es grande que esta... Eh, eh, este reseña en particular no tenía planeado hacerla porque... No sé, como que no le di la importancia, pero ya leyendo la vi que sí es este trascendente. Ya que aquí pues vemos que... Bueno, empezamos aquí con... En Haití, ¿no? Con estos personajes. Este... Su... El papá aquí del muchacho en cuestión pues tiene, atrap tiene algo ahí en su closet, ¿no? Y aquí vemos a Tim Drake con, con Bruce Wayne. Este, los padres de, de Tim están en un viaje en Haití. Este, tienen problemas ahí de, de pareja, ¿no? Entonces Tim espera que se recuperen. En eso acá nos ponen otro pla plano, está un robo en cuestión y pues no va a detenerlos. Mientras que en el avión un personaje le dice al, al piloto que se detenga, que él es creyente. Y aquí es donde aparece miren, el hombre UV. Les digo, les repite su primera aparición en los cómics. Entonces, pues ya, miren, secuestraron ahí está a Jack Great y su esposa Jan, entonces a los papás de Tim. Este, Batman va a investigar. Mientras tanto, hay una. robaron dinero del banco de, de, de Wayne, de Bruce Wayne. Entonces, este, intentan localizarlo y es Money Spider. Money Spider, este, bueno, ahorita vamos a ver más adelante quién es. Este, pero bueno, mientras tanto la, pues a Tim le afecta la, que sus padres no estén, ¿no? Aquí en este número tenemos una columna de documentos clasificados por Jesús Gil Holguín. Ahí más para que se den una, una idea de cómo está ejemplar, ¿no? Miren, está la fecha de, de portada, ¿sale? Y anunciaban Batman Regresa, la edición especial basada en la, en la película, ¿no? Seguimos con el número 142, vean nuestra siguiente portada en nombre Fogle. Y ahí están ya capturados los padres con el hombre Obea. Y su amigo con el que iba, pues aquí está ya este fallecido, ¿no? Porque mandó un cassette, donde un video pues, donde muestra, miren, ¿eh? que les pues, pide una recompensa por ellos. Y para mostrar que habla en serio, pues mata a su amigo, ¿no? Empezando aquí Batman y Alfred, pues siguen, bueno, más que nada Batman, sigue investigando lo de los papás de Bruce. Timothy está muy, este... Impactado por la noticia que vemos el personaje del, del primer número que ya está soñando con el que sale del closet. Y a su papá le dice que no se meta, ¿no? que son otros asuntos que van a salir de la pobreza. Entonces, bueno, aquí está eh, otros pues, robos. Ahí va Batman a, a detenerlos. Y ya llega la alcaceta ahí con el comisionado Gordon, donde se ve que mata al amigo de, de la familia Drake. Y que pues ya no pide ahí la, la recompensa. Este, seguimos acá. Eh, bueno, el personaje te sigue en querer abrir el, lo que tiene su papá, pero pues su papá no lo deja. Ya Batman ahí tiene la, la cinta, la guarda, la ve. Este, aquí los papás de, Bruce, de Tim pues están este, tristes, ¿no? Miren, aquí Tim ya ve la la cinta y pues ya le dije que le digo que sus papás están bien que no se preocupar y pues vean él pensó que habían muerto entonces pues ya Batman quiere un poco mantener el margen a Tim no para que no se involucre 
Y Tim aquí, vean, dice que la muerte de Dick, los padres de Dick y los padres de, de Jason fue lo que dio el mundo a Robin, entonces que a lo mejor es lo que él tiene que pasar. Y aquí terminamos este número, seguimos con la columna de los cuentos clasificados, anuncian Pony, Shaguar, Nornal, George y anuncian, anuncian Pájaro Loco. Ese fue el número 142. Entonces con el número 143, excelente portada. Ya tenemos aquí a... Van a cobrar este el secuestro. Es una pues, trampa, ¿no? Ahí está la policía del comisionado Gorron. De hecho, Jake Drake eh, se, se negaba a pagar secuestro hace cuando pasaron esos casos. Aquí al, al motociclista que, que llevó el dinero, pues lo mataron. Es... Eh, Mano que dice que es manzana espinosa, ¿no? Que afecta al sistema nervioso central. Entonces, pues causa muerte instantánea. Aquí está el hombro, vean, los papás de, de Tim siguen este, aquí, capturados pues y preocupados. Este, la mamá más que nada es la que está más nerviosa, el papá intenta ahí mantenerla y como que se vuelven a, a reconciliar un poco. Ahí Tim pues sufre este, pesadillas, o sea, piensa que todo esto de, de Batman pues es como una maldición, ¿no? todo lleno de oscuridad. Pero al final él para despejarse este, se dedica a la captura de Moon Spider, empezó a investigar. Y bueno, en rato te veremos. Aquí ya vemos a Bruce Wayne, siguió al que se robó el, 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 el que se llevó el dinero pues del secuestro. Lo sigue hasta IT. Miren, aquí ya Tim capturó a. Bueno, vamos a brincarnos un poquito, porque créanme que esto fue de, como un giro para mí. Aquí ya nos vamos a ver a Bruce Wayne. Ya nos enfocamos a Tim. Este va a la correccional y vean es Anarchy. Anarquía. Y aquí un dato curioso, vean, entre su libro que tiene, B de Vendetta, ¿bien? De hecho está fuertemente inspirado en la apariencia de Anarquía y se lo pueden, este, googlear como, para que vean cómo es. Esto que es un personaje muy bien, este, ah, porque es la que roba ese dinero para hacerlo a los pobres. Entonces, mira, aquí ya llega Bruce, le dice que tiene unas malas noticias, ¿no? Y pues ya, eso lo veremos en el siguiente número, seguimos con la columna de documentos clasificados. Y Galería de los Amigos de Batman, Anuncian Tommy Jerry y Robocop. Ya solo un número para terminar, es el 144. Ahí está este, pues el padre de, de Tim, ya Bruce le explica cómo estuvo el show, lo que llegó. Ahí estuvo este con sí, vigilando pues ahí cómo estaba todo el, el ambiente, todo tenso, este, los criminales. Aquí el hombre vea, tiene a los papás de Bruce en... Digo, de Timperon, sobre el, en, en esta piedra, rodeados de fuego. Y tortura a la madre. Pues van a ellos, tirando el agua, porque pues mueren de sed, ¿no? Por el calor intenso. Eh, y aquí está, pues, según que invocando a los loas. Miren que el carbón está rojo vivo. Las llamas se retuerzan en formas caprichosas. Y vamos a salvar a Samedi y al Papa Legma. Ahorita les digo ellos quiénes son, porque esto es algo del, del vudú, ¿eh? Este... Bueno, porque hay que investigar, se los comparto, ¿no? Nada, primero terminemos aquí el cómic, ya llega el enfrentamiento entre, entre Batman, el hombro vea, los secuaces del hombro vea. Dice Batman que pues sí aguantó uno de sus golpes de, de Batman. Aquí ya el hombro vea que ha sacrificado a los padres de, de, de Tim, pero miren, al, al estar libres, este. Consumen el agua y que tener el hombre ovea. Eso se aprecia aquí. Miren, ven. Está pasando esto, no se ve. Pero la mamá luego, luego se intoxica. Y el padre, pues, lo bueno es que Batman ahí le alejó la, la jarra con agua. Porque, miren, ven. Aquí se burla el hombre ovea. Tenía, pues, el veneno. Entonces, este, aquí me gustó ver a Batman desatado, ¿eh? todo furioso. O sea, porque su esfuerzo, pues, siente que fue en vano. Lo bueno es que el papá de Tim se salvó, solo iba a quedar, miren, quedará paralítico. Este, la madre, pues sí, sí murió. Y pues aquí también Batman ve en parte reflejado cuando murieron sus padres, ¿no? Me gusta este plano donde están, como voy abrazando a Batman, el murciélago. Y pues la noche, ¿no? Que es este, pues que así va a ser toda la, la vida. Me gustó mucho cómo manejaban aquí este, las motivaciones de Tim. Ah, y aquí el, el, el muchacho, pues ya su papá, este, pues no regresó. Y ya se animó a abrir el caso y nada más ve esto, que esto es un vaca, es lo que le da tanto miedo, un pedazo de lodo con, con plumas, ¿no? Y al final lo quema y vean aquí, ¿sabe qué pasó con su papá? Pues se, se murió en ese enfrentamiento con... De Batman con el hombre, vean. 
Seguimos con documentos clasificados y patiseñales son las cartas de, de la gente. Anuncian Robocop y la Pantera Rosa. Pues bien, aquí realmente esta historia está muy buena, me gustó mucho, muy bien manejada. ¿Qué puedo decirles? Pues de Alan Grant, el dibujo no se diga. Eh, por ahí vi que Ovea significa vudú y aquí en el cómic menciona que es magia negra. De, en cuanto a Barón Samed y Papa Legba, le digo es de la, del vudú. El vudú es una de las religiones más antiguas del mundo. Viene de las tribus africanas del Congo de África y fue con la trata de, de esclavos en el siglo XVII y XVIII donde introducen estas prácticas religiosas a, a América. Eh, más que nada es un sincretismo, o sea, una hibridación o amalgama entre las culturas de ellos y, y el catolicismo, porque Papa Legba y Barón Samedi tienen eh, influencias de santos católicos. Ahí, ahí lo pueden buscar, yo no recuerdo ahorita exactamente lo, los nombres. Eh, también dice que el, el, el Barón Samedi lo que vi es un loa, o sea, del vudú haitiano. Los loas son espíritus este, del vudú. Haitiano y de, y de Luisiano, o sea, no son dioses, solo son intermediarios entre, entre Bondi, que es el buen dios, y la humanidad. Y el Papa Legba, él sí es un mediador entre hombres y dioses menores. Yo que también aquí me doy cuenta, el, el hombre Ovea por, puede caminar aquí sobre la llama alta, al alto calor, debido al efecto Leinderfrost. Lo que quiere decir, mira, dice, no, el efecto, el efecto Leinderfrost, el efecto Leinderfrost, por eso camina en la... En la llama, ¿no? Porque se dice que el sudor forma... Es un efecto este, de la física, ¿no? Forma una capa de agua que antes de evaporarse, pues digamos, levita un poco, entonces cubre el pie. Y por eso es que no se quema. Y pues ya, amigos y amigas, eso fue todo en esta, esta reseña del día de hoy. En estar tu reseña. Espero les haya gustado. Hoy dura un poquito más que año 2. Y bueno, pues ahí nos vemos en el próximo video. Espero que les siga gustando estas reseñas para seguir este, haciendo más. Les digo cualquier cosa para mejorar eso. Bienvenida, por ahí me dijeron de usar un programa, pero pues yo creo que eso es mejor mostrar el cómic, ¿no? Que andar escaneándolo o así. Sale muy bien, nos vemos, bye.